家早安，我是小弟，我现在人是在福冈市。好，然后我们今天是我们来到福冈骑车的第一天，小弟也是第一次来福冈骑车，所以就是也是蛮兴奋的。那今天总共要骑六十三公里，据说爬升大概是六十左右，所以应该是平缓的路线吧。现在人是在我们的博多港哦，经过了就是一番波折啊，真的好冷，今天的福冈怎么可以这么冷？我觉得比北海都好冷，这实在太让我意外。让你们看看我今天穿什么，我今天穿短裤，我觉得，我觉得这身都还好，那个脖子以下还好。告诉你最冷的是手。那就是这个博多港呢，其实它就是除了可以到近郊，就是例如说像等一下我们要到十五分钟，我们要到我们的西户崎港之外呢，它也可以到一个国家，叫韩国。<笑>好，我们等一下搭车烧，然后我们去西户崎港要继续骑车。好，希望那个时候小弟的手指还在，我真的好冷。那个韩国红色的船嘛，红色的船，看到吗？那里，那里可以到釜山呢，超酷的，一楼好温暖哦。好了，得救了，因为我换了就是厚纸手套哦。我们现在要去环我们的自贺岛一周。好，那这一周呢，大概是十公里。那这个自贺岛啊，其实也是这边。很有名的一个就是单车路线哦、喔，我也没骑过啊。等等，就是去骑看看。我也厚纸手套了 ，Go Go！ 这不输超神呢、欸。好，我现在穿越神色，可以看到后面鸟居。<笑>各位，我们又来到一个公园了，叫海之中道海滨公园。看看我们的左边，就是我们的水族馆，很适合就是你们带就是家人一起来啊，然后带小朋友去里面放电。那这里有提供租单车的地方，又有一些单车道。各位，我现在在燕之巢综合体育馆，看到这个地方就知道我们要干嘛，上厕所啊！各位，因为骑脚踏车的时候，应该会想说：天哪，哪里可以上厕所？它是两只脚放上去的，很酷哎！哇 ，skate！ 哎。
各位，我们离开了那个中向大社，那我们现在是到了我们自行车道的路口，再看一下我们的自行车道哦。它就是用那个 PU 的材质，然后弄成绿色的啦。大家都知道 PU 其实比较防滑，对，所以我们骑起来也会比较安全一点。啊、目前骑的这条自行车道，我觉得很舒服，然后路很平。骑了十一公里，那我在这里小休息一下。脚踏车放哪里？只是单车主非常痛苦的事情。我们可以放在这里 ，Link Link Club。等一下就可以进去享用，就是我们友善单车的一些设施。看，哦，我刚刚说我想要了解一下他们怎么样搞定那个单车的脚吗？看一下，哦，这里就可以，有看到吗？嗯，这里就可以吸引我们我的臭脚。是，我觉得是。有诚意啊，就是有一些那个友善单车的地方啊，就是做这个样子哈、哦。那我觉得他这边真的是做的还蛮到位的。I'm so far away from This desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me how can I forget? If I could travel back in time. What is that? Routine. Oh, this place is where we are going to stay. 的第一个行程就带大家不骑车，先看一下海。那我们等等就是继续骑车，因为今天的重点是远鹤川自行车道。好，那它是衔接着很多个河流，然后的自行车道。那我也很期待就是今天的美景啊，因为这真的是我第一次来福冈骑车啦。喜欢远鹤川了，真的很美。觉得很可爱哎，这个铁路公司它非常的贴心哦，为什么呢？因为它是唯一一个就是可以让我们单车族免费把单车带上火车的哦，这一条线，只要你来到我们的直方 IT， 然后你去坐它的所有的线别，你在它所有的站上下车都没有关系的哈，它直接你就可以免费，真是免费，我刚问了三遍，因为我想要天啊，太神奇了吧。Within your soul, you know it's all in your head. Good. 
难想象大家这里以前都是小学哦，然后现在这个小石园国小就把它改成就是露营的地方，然后这边就提供了一个工作室，然后最多可以容纳二十四个人。你看这烤肉哎。Stop the battle within your soul. You know it's all in your head. 然后刚刚我们就是参观了，就是柳赖窑，然后里面的小石原烧，有没有看到哦？那个师傅真的很厉害，那个手点的技术很厉害，这是比照外科的医师，因为他那个只要一一厘米米的那个错误，你就可以明显的在你你的那个瓷器上面就可以看到它的不均匀哦。那来到这里呢，其实你也是可以把脚踏车放到这个驻车架，有没有？ It's all in your head. Today, the last one is the Six Mile 那爸爸和小孩在前面，这边真的好有那个，真的那个宫崎骏龙猫的感觉。然后这个是我们的爸爸。爸<笑>，好，儿子，哇，国剑太郎，这太妙了，怎么这么可爱？我觉得他会把这边弄得很可爱，然后你就会想一直走进去。好，然后接下来我们是在一条那个自行车道上面，然后可以看到左边是什么运河。<笑>但告诉你们，很厉害哦，因为我们即将要让你看一个东西。这是什么？这是水车，哎，这是曹仓阳他的那个水车。夏季的时候，他大概是每年大概是六月到十月的时候，时候那他这个水车，他就会去做一个运转。好，然后我们竟然可以依傍着这么美丽的那个四百年历史的朝仓阳自行车道，然后去骑乘，我觉得是真的很幸福啊、哦！我刚刚就是骑在这边的感觉是真的非常棒，就是不得不停下来告诉你们我看到的有多美。现在是在我们饭店的一楼，那这里的汤非常的有名哦，因为这是元鹤温泉，无色无味的温泉，那传说是美肌回春之汤，意思就是说泡完我能够变年轻的意思吗？有吗？嗯我是小弟，今天是我们骑乘第三天哇！今天天气超温暖，目前大概接近二十度哦，哦，就是是更适合骑车的温度啊。好，那我现在人是在我们的白壁通散侧哦，白壁通的意思就是说，它的那个建筑物都会是白色的，好，那通的话就是街道。好，那就是大家会想说，哎、欸，来到这边，那我们如果没有带脚踏车来，要租车可以吗？可以的，因为可以看到我们这里，当当，在我们车站的附近哦，哈，就是步行来大概是五分钟，你就可以来这里租借脚踏车，料金非常便宜，一天一千块啊，五点钱要还他。那等等，让我们看看，就是我们白壁通散策。都是白色建筑物的街道，感觉用想象就觉得还蛮美、蛮浪漫的。那就让我们看看吧 ，Go！ 
OK 啊。来，我刚刚问了，帮你们问了，我实在太好奇，他这些单车要租借要多少钱？一天一千块，超便宜之外呢，你只要在我们服务于市，就是只要有那个买东西，随便你买什么哈。他这边租借一天五百块而已，超便宜的，推荐你们来，你们你们不要带脚踏车，你们来这里租啦，我觉得真的超划算的。好。我们现在福宇市骑车哦，前面有一个就是道和大神哦，超美的，可以看一下，超漂亮的，各位，我在这里骑车啊，福和大神看一下嘛，然后就有上面在参拜。我们在草莓园，然后草莓园里面是可以就是给你踩的，然后你踩就是六十分钟，你就踩踩踩，你就吃吃吃，多少钱？两千元日币哦。超便宜，超大颗的，你看，而且这样刚刚一整盒是满满的哦，然后这样才一千块。我发现我好像连草上面的草一起吃掉了。羊的话，这里还有。我是羊，是不是？我刚全部吃掉，而且我吃了四五颗吧。刚刚好吃的草莓来自这里，然后你看单车放这里，好，你们的单车就可以放在这里各位，我们现在是在九流米世界山茶花馆。大家想说啊，为什么就是要来这边？因为这里可以免费上厕所，然后它也可以让你赏山茶花，是不是很推荐？那当然就是这个地方也会卖一些就是关于山茶花的一些小品之类的吃的东西，包含山茶花冰淇淋也是有的哦。车子也可以直接停在这边，是不是很棒？推荐给你们。小弟现在人是在我们的福冈市的太宰府啊，就是我觉得这三天的福冈骑程真的是太短了，好想要再多待几天。那这三天的骑程啊，实在很想要跟各位去做一个分享。最让小弟印象深刻的就是第一点，我觉得就是。福冈的单车道真的非常的大，吼、哦，它就是不会让就是单车新手会觉得说哦很拥挤，而且在福冈的单车道骑乘几乎不会看到任何的汽车，哎。
再想要跟大家分享的就是我们第二点很棒的地方是，他们真的准备好要迎接你们的到来了，知道吗？就是你们，就这些单车族群，为什么呢？因为处处都可以看得到单车架、欸，根本不用担心说哦，我们的单车要放哪边。我相信这个是我们单车族。很担心的一件事情啊，那再来的话就是，还有就是租车，我觉得福冈市租车很便宜，一天一千块，你肯相信吗？买个东西再折五百，哦，怎么可以这么便宜？我刚刚讲的通是日币哦，好，所以非常的划算。再来最后一点，它的路线真的非常的多元化。回想一下我们这三天的骑行，第一天我们看山又看海，然后又看沙，有没有？第二天，我们就顺着它美丽的单车道去做一个骑行，好，然后最后一天，我们到就是福宇市，非常的漂亮。然后我们真的是吃喝玩吃玩到爆啊！那以上大概就是针对我们这一次福冈骑行三天的分享啦。我觉得真的让我印象深刻，我一定会想要就是再来这边，好好的就是享受一番，然后骑乘我们的福冈。好啦，以上就是大概针对我们的分享，那我们下次见喽，拜拜。好，然后说就是这边租车很棒，对不对？可是你看，就是要最终归还的时间是五点，会贴这么大哈、哦，一定是因为有人迟到，有没有？他这里有讲哦，哈、哦。